Hello everyone, welcome to Ankita's Academy. Today I am starting a new chapter of class 7 Geography that is inside our earth. Today's topic is very interesting. Hai. Have you ever imagined what lie in the interior of the earth? We are living on the earth. We see different different landforms, animals, human beings. We see ourselves. But have we ever thought that how is our earth inside? Is it like a tennis ball like a tennis ball? Or is it like a story of the story of the story of the story of the story? So today we will explore how the earth is our internal structure. यह किन पदार्थों से मिलकर बनती है इस चैप्टर में सबसे पहले हम अर्थ की तीनों लेयर क्रस्ट मेंटल और कोर को समझेंगे साथ ही टू टाइप ऑफ क्रस्ट कॉन्टिनेंटल एंड ऑशनिक क्रस्ट को देखेंगे क्योंकि क्रस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से मिलकर बनता है तो हम यहाँ रॉक एंड रॉक साइकिल को भी समझेंगे फर्स्टली इंटीरियर ऑफ द अर्थ The Earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. पृथ्वी जो कि हमारा घर है एक गतिशील ग्रह है क्योंकि यह है टू टाइप की मोशन करती है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इसके साथ ही इसके आंतरिक और भारी भागों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं Just like an onion, the Earth is made up of several concentric layer with one inside another. जब हम एक अनियन को पील करते हैं तो हमें उसके अंदर एक के बाद एक अनेक लेयर दिखाई देती है ठीक प्याज की तरह ही अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक के बाद एक अनेक परतें होती हैं, लेयर होती हैं, जिनको हम मेनली थ्री लेयर में डिवाइड करते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं उसके बाद की जो सेकंड लेयर होती है वो मेंटल कहलाती है और सबसे अंदर की इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे कोर कहा जाता है नाउ डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर क्रस्ट मेंटल एंड कोर जैसा की मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ की तीन मेजर लेयर होती हैं क्रस्ट मेंटल एंड कोर जिनको फर्दर हम टू सेक्शन में सब डिवाइड करते हैं डेट इज द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर दर मोस्ट लेयर और द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट हमारी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वह क्रस्ट कहलाती है इट इज लेस देन वन परसेंट ऑफ द एंटायर अर्थ साइज जो पूरी पृथ्वी के आकार के वन परसेंट के बराबर होती है इसीलिए इसे सबसे थिन लेयर भी कहा जाता है Continental and oceanic crust. Crust is the rocky surface layer of earth we live on the crust. ये हमारी earth के सबसे ऊपर की ठोस layer होती है जिस पर हम रहते हैं It is the thinnest of all the layer. यह तीनों layer में सबसे thin होती है क्योंकि इसकी depth continental masses पे 35 km, जबकि ocean floor पे only 5 km होती है There are two different types of crust. The first is the thin oceanic crust that underline the ocean basin. एंड सेकेंड थिकर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट अंडरलाइन द कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पर हमारे सारे कॉन्टिनेंट हैं इसकी डेथ 35 किलोमीटर होती है जबकि ये हमारी ओशनिक क्रस्ट है ओशन फ्लोर से जिसकी डेथ 5 किलोमीटर है The main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. हमारे continental crust पे mainly silica और alumina पाए जाते हैं जिन्हें हम Cl भी कहते हैं यहाँ पे SI is stand for silica and Al for alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima. इसी तरह से हमारे oceanic crust पे mainly silica और magnesium पाए जाते हैं जिसे हम Sima भी कहते हैं यहाँ इस पिक्चर में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को दिखाया गया है ये ओशनिक क्रस्ट है और यहाँ ये लिथोस्पेयर है लिथोस्पेयर में कौन सा एरिया शामिल है जो हमारी सेकंड लेयर होती है मेंटल सब पार्ट होते हैं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल तो जो अपर मेंटल की भी जो टॉप लेयर होती है तो अपर मेंटल की टॉप लेयर और यहाँ पे ये क्रस्ट ये दोनों ही लिथोस्पेयर के पार्ट होते हैं मेंटल मेंटल इज द सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ यह हमारी अर्थ की सेकंड लेयर होती है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में स्थित होती है इसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर होती है हमारी अर्थ का 84 परसेंट पार्ट होने के कारण यह सबसे लार्जेस्ट लेयर कहलाती है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मेंटल इज 3000 सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द मेंटल विल बिकम मच होटर एज यू गेट क्लोजर टू द इनर कोर वैसे तो इसका एवरेज टेम्परेचर 3000 होता है लेकिन जैसे जैसे हम अपने अंदर की तरफ जाते जाते हैं इसका तापमान लगातार बढ़ता जाता है यह मेनली आयरन और सिलिकेट से बनी होती है यहाँ हम मेंटल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं मेंटल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल अपर मेंटल होता है वो ये लिक्विड फॉर्म में होता है जबकि लोअर मेंटल सोलिड फॉर्म में होता है 
नाउ द कोर द अर्थ कोर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन द मिडिल ऑफ अवर प्लेनेट यह हमारी अर्थ की इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि अर्थ के सेंटर में होती है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है इनर कोर एंड आउटर कोर इनर कोर का सोलिड फॉर्म होता है जबकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर इसका अर्थव्यास लगभग पैंतीस सौ किलोमीटर होता है इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे यह निकल और आयरन से मिलकर बनती है और आयरन को हम फेरस भी कह देते हैं इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है दिस सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की तरफ जाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ेंगे और सेंट्रल कोर पे तो यह बहुत ही ज्यादा होता है कोर अर्थ का फिफ्टीन परसेंट पार्ट होती है अगर हम अर्थ के संपूर्ण अर्धव्यास की बात करते हैं पूरी अर्थ के अर्धव्यास यानी रेडियस की बात करते हैं तो यह सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी वन किलोमीटर होता है यहाँ हम एक बार और तीनों लेयर को देख लेते हैं जिस तरह से केक का एक पीस काट के हम अलग कर लेते हैं उसी तरह समझाने के पर्पज से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से एक पार्ट लिया गया है हम शुरुआत करते हैं सेंटर से सेंटर में कोर होता है कोर के टू पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं इनर कोर जो की सोलिड फॉर्म में होता है आयरन निकल और सल्फर से मिलकर बना है आउटर कोर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है इसके बाद ऊपर आपको बीच वाली लेयर मेंटल दिखाई दे रही है सेकंड लेयर जो कि सिलिकेट मटेरियल से बनती है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है मेरी कसर को फॉलो कीजिए ये है अपर मेंटल और ये है लोअर मेंटल जो अपर मेंटल होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है तो इसलिए इसको एस्थेनोस्फेयर कह दिया जाता है और जो लोअर मेंटल होती है वो सोलिड फॉर्म में होती है इसको मेजोस्फेयर भी कहा जाता है और उसके बाद सबसे ऊपर वाली लेयर आती है जिसे हम क्रस्ट कह देते हैं क्रस्ट के ऊपर ओशन है और यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट है और लिथोस्पेयर किसे कहा जाता है जो हमारे मेंटल का सबसे अपर वाला पार्ट होता है जो टॉप लेयर होती है मेंटल की वो और साथ में क्रस्ट इन दोनों को मिलाकर ही लिथोस्पेयर कहलाता है डिसकंटिनिटीज बिटवीन डिफरेंट लेयर अभी हमने अर्थ के तीनों मेजर लेयर और उनके पार्ट को डिस्कस किया अर्थ के एक लेयर से दूसरे लेयर में स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं इसी को कुछ स्कॉलर ने डिसकंटिनिटीज का नाम दे दिया और उन्हीं के नेम के आधार पे आज हम इन डिसकंटिनिटी को जानते हैं जैसे कि क्रस्ट और मेंटल है इसके बीच में जो बाउंड्री पाई जाती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है उसे मोहो डिसकंटिनिटी कहा जाता है इसी तरह मेंटल और कोर है उसके बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है कोर के भी जो सब पार्ट है आउटर कोर एंड इनर कोर इनके बीच में लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है हालांकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका इट इज अबाउट फोर किलोमीटर डीप इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर है होल अबाउट सिक्स किलोमीटर डीप कि पूरे विश्व में जो सबसे गहरी खान है वो साउथ अफ्रीका में है जो लगभग फोर किलोमीटर डीप है और इंजीनियर ने ऑयल की तलाश में तेल की खोज में छह किलोमीटर तक उसको गहरा कर दिया है टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल हैव ए डिगे होल सिक्स थाउजेंड किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर और अगर आप अर्थ के सेंटर में पहुंचना चाहते हैं तो आपको 6000 किलोमीटर के लगभग और खोदना होगा जो कि इम्पोसिबल है क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहुंचे हैं 35 किलोमीटर तक तो हमारा क्रस्ट ही है हम अभी तक उस तक ही नहीं पहुंचे हैं और 6000 किलोमीटर तो अभी सरकमटेंस में तो ये बहुत ही इम्पोसिबल लग रहा है Now we'll discuss the second topic of this chapter: rocks and minerals. The earth crust is made up of various type of rock. हमारी earth की ऊपरी सतह है, जिसे हम crust कहते हैं, अलग-अलग type की rocks से मिलकर बनती है. Any natural mass of mineral matter that make up the earth crust is called a rock. खनिज पदार्थों का ऐसा प्राकृतिक पिंड जो किसी भी earth की ऊपरी सतह, यानी crust का निर्माण करता है, rock या चट्टाने कहलाती हैं. Rock can be of different color, size and texture. ये अलग अलग कलर साइज और टेक्सचर की हो सकती हैं। देर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ रोक इग्नियस रोक सेडिमेंट्री रोक्स एंड मेटामोर्फिक रोक जिन्हें हम क्रमे से आग्ने अवसादी और कायंत्रित चट्टानों के नाम से भी जानते हैं फर्स्ट इज इग्नियस रोक इग्नियस रोक इज फॉर्म थ्रू द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मैगमा और लावा ज्वालामुखी के फटने से जो मैगमा या लावा निकलता है उनके ठंडा होने और ठोस में बदलने से इस तरह की चट्टानों का निर्माण होता है इग्नियस शब्द लेटिन भाषा के शब्द इग्निस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फायर यानी आग अब ये मैगमा या लावा होता क्या है मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदरूनी भागों की तरफ जाते हैं इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ने लगते हैं कई बार टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चट्टाने पिघलने लग जाती हैं। सो मैगमा इज कम्पोज ऑफ मोल्टन रॉक एंड इज स्टोर्ड इन द अर्थ क्रस्ट मैगमा इन्हीं पिघली हुई चट्टानों से बनता है और पृथ्वी के अंदरूनी भागों में स्टोर रहता है 
Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface through a volcano vent. जबकि lava क्या होता है यह एक तरह से आग की तरह लाल liquid magma ही होता है जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों से निकलकर उसकी सतह पर आ जाता है तो मेन अंतर हमने क्या देखा मैग्मा रहता है वो पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में रहता है और जो कि लावा रहता है ये पृथ्वी के अपर पार्ट में इसकी सरफेस में होता है एग्नियस रोक को प्राइमरी रोक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सेडिमेंट्री और मेटाफोर्मिक जो रोक्स होती हैं उनके बनने में हेल्पफुल होता है इग्नियस रोक आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इंक्लूसिव और एक्सट्रेसिव अब एक्सट्रेसिव इग्नियस रोक क्या होती है वेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सर्फेस इट रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम सोलिड जब ये पिंगला हुआ लावा हमारी पृथ्वी की सतह पर आता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो एक्सट्रेसिव इग्नियस रोक का निर्माण होता है दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इनका बहुत ही माहिन बारीक कर्ण होते हैं जैसे की बेसाल्ट हमारे भारत का जो डेक्कन का प्लेटो है दक्षिण का पठार है वो इन्हीं बेसाल रोक से मिलकर बना है अब इंट्रूसिव इग्नियस रोक क्या होती है समटाइम द मोल्टन मैगमा कूल डाउन डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट कई बार ज्वालामुखी के इरेक्ट होने से जो मैगमा निकलता है ये हमारी अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाता है बल्कि अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है और ठोस में बदल जाता है तो हम इस प्रकार के जो चट्टाने बनती है उनको इंट्रूसिव इग्नियस रोक कहते हैं और इनका जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज ग्रेन होते हैं ग्रेनाइट इसी तरह की रॉक्स का एक एग्जाम्पल है नाउ इस पिक्चर में आप देखिए ये अंदर से मैग्मा निकल रहा है मैग्मा आ रहा है जब ये मैग्मा हमारी अर्थ की सरफेस में निकल जाता है पृथ्वी की बाहरी सतह पे निकल जाता है तो हम उसे लावा कहते हैं और जब यह लावा ठंडा हो जाता है ठोस में बदल जाता है तो एक्सट्रेसिव इग्नियस रोक का निर्माण होता है और ये यहाँ पे देखिए ये मैग्मा है आ, मैग्मा ये बाहर नहीं निकल रहा है अगर बाहर निकल जाता है तो ये लावा बन जाता है लेकिन बाहर न निकल करके ये यहीं पे ही धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो इस तरह की जो रोक्स बनेगी वो इंट्रूसिव इग्नियस रोक कहलाती हैं सेकेंड इज सेडिमेंट्री रोक्स या अवसादी चट्टा ने सेडिमेंट्री वर्ड लेटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सेटल डाउन यानी स्थिर होना When rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. जब चट्टाने लुढ़क कर चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है तो हम इन्हीं छोटे टुकड़ों को सेडिमेंट कहते हैं दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वॉटर एक्सेट्रा ये सेडिमेंट हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिए जाते हैं दीज लूज सेडिमेंट आर कम्प्रेस्ड एंड हार्ड एंड टू फॉर्म लेयर ऑफ रोक जहाँ पर ये सेडिमेंट दबकर वह कठोर होकर चट्टान की एक परत बनाते हैं और इन्हीं चट्टानों या रोक्स को हम सेडिमेंट्री रोक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड मिट्टी से बलवा पत्थर का बनना सादी चट्टानों का ही उदाहरण है दीज रोक्स में ऑल्सो कंटेन पोशल ऑफ प्लांट एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी पेड़ जंतु या सूक्ष्म जीव का जीवाश्म इन चट्टानों का हिस्सा हो सकता है नाउ द थर्ड वन इज मेटामोर्फिक रोक्स या कायंत्रित चट्टाने मेटामोर्फिक वर्ड ग्रीक भाषा के मेटामोर्फोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है चेंज ऑफ फॉर्म यानी रूप में परिवर्तन होना इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रोक्स कैन चेंज इन टू मेटामोर्फिक रोक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर कई बार क्या होता है कि जो हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रोक्स होती हैं, आगने में अवसादी चट्टाने होती हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर पाकर या बहुत ज्यादा गर्मी के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है उनके फॉर्म में चेंज हो जाता है तो हम उन्हें मेटामोर्फिक रोक्स कहते हैं एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइम स्टाइन इंटू मार्बल क्ले का प्लेट में चेंज होना और लाइम का मार्बल में चेंज होना इनका एग्जाम्पल है अब हम रोक साइकिल को डिस्कस करेंगे साइकिल वर्ड ये बताता है कि कोई चीज जहां से स्टार्ट होती है वो चीज वहीं पे आके समाप्त होती है लाइक वाटर साइकिल हम देखते हैं सी ओशन से यह स्टार्ट होता है वापस रेनफॉल के थ्रू जब जल आके वाटर आके इनमें मिल जाता है उसी के साथ ये एक साइकिल कंप्लीट होता है सेम ऐसे ही रोक साइकिल के साथ होता है सबसे पहले ज्वालम की फटते हैं उनसे जो लावा निकलता है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे आके ठंडा होता है ठोस अवस्था में आता है और इसके बाद हमारे इग्नियस रोक बनती है जो की प्राइमरी रोक्स होती है कुछ समय के बाद हमारी रोग स्मॉल पार्टिकल में टूट जाती है जल वायु के द्वारा इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और इन टुकड़ों के जमाव से सेडिमेंट्री रोक्स बनती हैं। अब सेडिमेंट्री रोक्स और इग्नियस रोक ये दोनों ही बहुत ज्यादा तापमान और दबाव के कारण ये मेटामोर्फिक रोक्स में चेंज हो जाती है यही पे ये साइकिल नहीं रुकता है बल्कि मेटामोर्फिक रोक्स भी बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण मेल्ट हो जाती है और ये 
मेल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वापस से कौन सी वाली कंडीशन आ गई वापस से ये मैग्मा या लावा बन गया और वापस से फिर ये मैग्मा या लावा ठंडा होगा वापस से ये हमारे इग्नियस रोग बनाएगा फिर वापस से इग्नियस रोक छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक डाउन होगी वापस से सेडिमेंट्री रोक्स बनेंगी फिर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर के कारण ये मेटामोर्फिक रोक में कन्वर्ट होंगी फिर मेटामोर्फिक रोक फिर से मैगमा या लावा में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है इसको हम पिक्चर से एक बार और देख लेते हैं सबसे पहले हमने देखा कि ये यहाँ पे लावा है जो हमारी अर्थ की सरफेस पे है ये ठंडा हुआ ठंडा होने के बाद ठोस अवस्था में आया और इसने इग्नियस रोग का निर्माण किया ये देखिए यहाँ पे इग्नियस रोग है बाद में इग्नियस रोग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हो गए पार्टिकल्स को हवा के द्वारा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया वहां पे इनका जमा हुआ कुछ समय के बाद इनसे सेडिमेंट्री रोग के बनी उनका निर्माण हुआ फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो सेडिमेंट्री रोग है और इग्नियस रोग है वो मेटामोर्फिक रोक में कन्वर्ट हो जाती हैं और उससे भी ज्यादा तापमान और दबाव पे मेटामोर्फिक रोक्स होती हैं ये मैग्मा या लावा में परिवर्तित हो जाती हैं वापस से मैग्मा या लावा ठंडा होता है ठोस अवस्था में आता है और इग्नियस रोक बनाता है इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है आई होप बच्चो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था इसमें हमने अर्थ को एक्सप्लोर किया कि आखिरकार हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा उसकी जो तीन लेयर है जिसमें हमने डस्ट को देखा मेंटल को देखा कोर को देखा और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स देखी और रॉक साइकिल को समझा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब अंकिता अकेडमी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट ए न्यू वीडियो